ఇరవై రెండో తారీఖు అంటే మన బుధవారం రోజు ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో ఎర్లీ అవర్స్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ అరౌండ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి దరావత్ ప్రీతి అనే అమ్మాయి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నట్టుగా వాళ్ళ తండ్రి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద మటవాడా పిఎస్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ కేసులో త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఒకటి అబెట్మెంట్ టు సూసైడ్ అంటే సూసైడ్ని అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ అనే దానికి ఆ ఇంగ్రీడియంట్ సెకండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ఎంఐ ఎస్టీ లంబాడా బై కమ్యూనిటీ అవతల అక్యూజ్డ్ వచ్చేసి సాయిఫ్ అని చెప్పేసి అతను ముస్లిం బాయ్ అన్నట్టు అతను సెకండ్ ఇయర్ ఎండీ అనెస్థీష సెకండ్ ఇయర్ అతను ఉన్నాడు ఈ అమ్మాయి ఎండీ ఫస్ట్ ఇయర్ అనెస్థీష సో థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ అదే అబెట్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రొవిజన్స్ థర్డ్ ఈజ్ ర్యాగింగ్ ప్రొవిజన్స్ కింద సెక్షన్ ఫోర్ ర్యాగింగ్ ప్రొవిజన్స్ కింద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో దర్యాప్తులో భాగంగా మేము గత రెండు రోజుల నుంచి కూడా ఎవిడెన్స్ అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో మేము తీసుకున్న దాంట్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని అంశాలు మీ అందరూ కూడా షేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీంట్లో ముద్ద అయినటువంటి డాక్టర్ ఎంఏ సైఫ్ ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అరెస్ట్ చేసి అతన్ని రిమాండ్కి తరలించడం కూడా జరిగింది సో అతన్ని ఇప్పుడు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి తర్వాత అతను ఈ బిసెంట్ రిమాండ్ సో ఇది డాక్టర్ ఎంఏ సైఫ్ దీన్ని ఇది ఇతను ఇతను కూడా ఇక్కడ వరంగల్ కాజీపేట నివాసి ఈ అమ్మాయి కూడా ఒరిజినల్గా వీళ్ళు పాలకుర్తి ఏరియాలో ఉండేవారు బట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో ఏఎస్ఐగా చేస్తున్నారు సో అక్కడ బోడోపల్లి ఏరియాలో వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు సో అమ్మాయి ఇక్కడ హాస్టలర్గా ఉంటుంది ఇతను సాయిఫ్ వచ్చేసి డే స్కాలర్గా ఉంటున్నాడు సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నింటినీ కూడా చూస్తే కనుక దే ఇస్ ఎ టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్ అనేది ఆఫ్ దిస్ గర్ల్ బై డాక్టర్ సైఫ్ అనేది అక్కడ మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్ ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి కూడా అదే ఫీలింగ్లో ఉండింది అనమాట టార్గెటెడ్గా అంటే వేరే అమ్మాయిని కాకుండా ఈ అమ్మాయిని ప్రతిదాన్ని కూడా తప్పుల్ని ఎత్తి చూపడం ఎక్కువగా ఎత్తి చూపడం ఎత్తి చూపిస్తూ ఈ అమ్మాయిని ఇబ్బందికరంగా అంటే అందరి మధ్యలో ఇన్సల్ట్ చేస్తూ కామెంట్ చేయటం అంటే గ్రూప్స్లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో వీళ్ళకు ఒక గ్రూప్ కూడా ఉన్నది ఎల్డీడీ ప్లస్ నాకౌట్ అని ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండీ అనెస్థీషియా స్టూడెంట్స్ ఉండేటువంటి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అన్నట్టు ఎల్డీడీ ప్లస్ నాకౌట్స్ ఈ గ్రూప్లో దాదాపు ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి పదిహేను ఎనస్థీషియా స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి పదహారు మంది ఎనస్థీషియా స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే టోటల్ ముప్పై ఒక్క మంది దాకా ఈ గ్రూప్లో మెంబర్స్గా ఉంటారు సో ఈ గ్రూప్లో కూడా ఇతను యాక్చువల్గా సాటర్డే రోజు అంటే సాటర్డే అంటే మనం చూస్తే కనుక ఎయిటీన్త్ రోజు ఈ గ్రూప్లో ఈ అమ్మాయి అంటే ఏదైతే కనుక ధరవత్ ప్రీతి ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా అక్కడ గవర్నమెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్లో ఒక హౌస్ సర్జన్ స్టూడెంట్ తోటి కొంత అక్కడ ఏది ఆ కేసు షీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అది రాపించడం జరుగుతుంది రాపించిన తర్వాత దాని మీద తర్వాత నెక్స్ట్ చాట్లో అంటే సాటర్డే రోజు ఈ చాట్లో ఇది డిస్కషన్ వస్తాను ఈ ఫోటో పెడుతూ ఈ కేసు షీట్ ఎవరు పెట్టారు ఎవరు రాశారని చెప్పేసి అతను ఈ సైఫ్ అడుగుతాడు అడిగితే ఈ అమ్మాయి అందరూ చెప్తారు నేను కానీ నేను కాదు అంటారు ఈ అమ్మాయి నేనే పెట్టాను అని అంటారు సో దీంట్లో అది హౌస్ ఏజెన్సీ చేస్తున్న అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చేసి అమ్మాయి కేసు షీట్ రాస్తుంది రాస్తే ఇతను ఎందు ఎందుకు రాయలేదు ఇది ఇన్కంప్లీట్ హాఫ్ బేక్డ్గా ఉంది అనేటట్టు మాట్లాడతారు అనమాట అందరిలో ఇది చేస్తారు ఈ అమ్మాయి వెంటనే తర్వాత అతనికి పర్సనల్గా మెసేజ్ పెడుతుంది అనమాట పర్సనల్ మెసేజ్ మీ అంతా ఆ డేటా అంతా కూడా రిట్రీవ్ చేసాం ఇది అదే నేను చెప్పేది విత్ ఎవిడెన్సెస్ తోటి సో విత్ ఆధారాలతో ఇది కూడా మనం మాట్లాడటం కదా అంత చాట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకున్నాం సో దీంట్లో అమ్మాయి తర్వాత అతనికి చాట్లో మెసేజ్ పెడుతూ నువ్వు ఏమన్నా ఉంటే కనుక నువ్వు గ్రూప్లో ఎందుకు పెడుతున్నావు నువ్వు యువర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సల్ట్ మీ యువర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సల్ట్ మీ నన్ను తక్కువ చేసినట్టు చేస్తున్నాను ఏమన్నా ఉంటే కనుక యూ షుడ్ ఆఫ్ యూ షుడ్ టెల్ టు మై హెచ్ఓడి అంటే మా హెచ్ఓడికి కానీ మా ప్రిన్సిపల్ కానీ లేకపోతే మా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళకి చెప్పాలి కానీ నువ్వు అందరిలో నువ్వు ఎలా పెడుతున్నావు అని చెప్పేసి అమ్మాయి అడుగుతుంది సెపరేట్గా అడుగుతుంది అడిగిన తర్వాత దాంట్లో కూడా అంతకుముందు కూడా ఈ అమ్మాయి వేరే చాట్స్ని కూడా మనం తీసాం వేరే ఫ్రెండ్స్తో ఉన్న
సో ఏమని చెప్పింది నీకు యూ డోంట్ హ్యావ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పి అంటాడు నీకు అంటే నీకు ఏది నీకు సరైన బ్రెయిన్ లేదని ఇట్లా హేళన చేయటం ఇట్లా ఆమెను ఇన్సల్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు అనేది అమ్మాయి చాట్స్లో వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూడా చెప్తూ సో దీంట్లో ర్యాగింగ్ ఎందుకు పెట్టారనేది వస్తే కనుక ర్యాగింగ్ అనేది మీరు డెఫినేషన్లో చూస్తే కనుక ఎనీథింగ్ బై అ సీనియర్ విచ్ కాజెస్ ఇన్సల్ట్ ఆర్ అనౌన్స్ టు ఎ జూనియర్ స్టూడెంట్ అంటే ఇన్సల్ట్ అంటే ఒకళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తే కనుక అతను ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతే కనుక దెన్ ఇట్ ఈస్ ర్యాగింగ్ అనమాట సో అందుకోసం సెక్షన్ ఫోర్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ని ఇన్వోక్ చేయడానికి కూడా కారణం ఆ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ క్లియర్గా అలా ఉండిందన్నమాట సో ర్యాగింగ్ అంటే ఇన్సల్ట్ చేయటం ఇది వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో పెట్టడము లేకపోతే కామెంట్ చేయటము ఎంఐని అందరి మధ్యలో కూడా కామెంట్ చేయటము ఇట్లా ఏది నీకు బుర తక్కువ ఉన్నదని చెప్పి చెప్పటము లేదు ఇట్లా అంటే ఇట్లా జనరల్గా ఈఎంఐని టార్గెటెడ్గా చేస్తున్నాడు అంటే వేరే వాళ్ళని ఈ మోతాదులో లేదు బట్ ఈఎంఐని అయితే మటుకు చేస్తున్నాడు అనేది మనకు చాట్స్లో కానీ ఎన్నిటో కూడా తెలుస్తూ ఉందన్నమాట సో మాకు వచ్చినటువంటి ఎవిడెన్స్ దీంట్లో కూడా వచ్చింది సో అందుకోసం ఇతన్ని మేము అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది సో దీంట్లో జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే కనుక సాటర్డే రోజు ఇది ఇదంతా కూడా ఇట్లా పద్దెనిమిదో తారీఖు జరిగింది జరిగితే అంతకుముందు కూడా ఎంఐ డిసెంబర్ సిక్స్త్ కూడా అంటే ఎంఐ జరిగింది నవంబర్లో చేరింది చేరిన తర్వాత అప్పటి నుంచి కొంచెం ఇతనితో కొంత ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది డిసెంబర్ సిక్స్త్ కూడా ఒక అంటే దాంట్లో అప్పుడు డిసెంబర్ సిక్స్త్ అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఈ భూజీ అంటారు అంటే పైప్ లాంటిది లోపలికి ఊపిరి తీసుకోవడానికి వేసేటటువంటి పైప్ లాంటిది అది ఆ భూజీ దీంట్లో కూడా ఈమె దగ్గర లేదు అనే దాని విషయంలో నువ్వు ఎందుకు తీసుకురాలేదని ఇట్లా ఏదో క్వశ్చన్ చేయటం చేయటం జరిగింది అండ్ తర్వాత ఇట్లా రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ ఇట్లా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి జరిగినప్పుడు ఇతను కొంత అపరెంట్గా మనకు కనపడేది అంటే బాసింగ్ ఓవర్ లాగా చేస్తున్నాడు అనేది కనపడుతుంది అనమాట సో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కల్చర్ గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రిన్సిపల్ గారితోటి అండ్ అక్కడ హెచ్ఓడీస్ వాళ్ళ ఇతర ఫ్యాకల్టీ అందరితో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది అక్కడ ప్రివేలింగ్ కల్చర్ నాకు కనపడేది ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళని ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు సార్ అని అనాలి అట్లానే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళని సార్ అని అంటారు అంటే ఇది సార్ అనే కల్చర్ అనేది ఒక అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి అదేంటంటే అది అంటే సి చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో లేకపోతే ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా సార్ అని ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది బట్ అది తర్వాత సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా పేరు తెట్టే మాట్లాడుకుంటారు అన్న తమ్ముడు అని ఇట్లానే మాట్లాడుకుంటారు బట్ ఇక్కడ అంటే జనరల్గా అంటే ఇదే కాదు అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్లో ఇలా ఉంటుందని చెప్పి వారు కూడా మాకు చెప్పడం జరిగింది ప్రిన్సిపల్ విన్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళని సార్ అని పిలవటం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే చేస్తారు చేయ వాళ్ళు చేయాలనేది కూడా ఉంది అంటే దేస్ ఇన్హరెంట్ ఒక డివైడ్ ఒక గ్యాప్ లాంటిది అనేది ఒక ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి అనేది అట్లా ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది అనమాట అంటే ఇది సార్ అన్నది సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా అంటే అది మింగ్లింగ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ లాగా చాలా ఇంటర్మీడియట్ చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేటటువంటి దానికి ఇది ఒక అడ్డంకిగా ఉందని భావిస్తారు అనమాట అంటే ఆ సార్ అనే కల్చరు ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి డెఫినెట్గా సీనియర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కానీ అట్లా కొంచెం అంటే దాంతో ఈ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు అంటే అందరూ చేస్తున్నారని కాదు ఇతను కొంత బాసిజం చేయడానికి దీంతో ఇది కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయాలి టీచింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయాలి బట్ ఒక సీనియర్ ఒక జూనియర్ని కంట్ కరెక్ట్ చేయాలంటే కనుక నువ్వు పర్సనల్గా మాట్లాడాలి బట్ గ్రూప్లో అందరిలో చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే సున్నితంగా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అమ్మాయి డాక్టర్ ప్రీతి చాలా డేరింగ్ గా ఎందుకంటే అన్ని ప్రశ్న ఇస్తుంది కూడా షీజ్ అయినా క్వైట్ మనం అంటే ఆమెని క్యారెక్టర్ని కూడా మనం అనలైజ్ చేస్తే కనుక తెలియకల్ అమ్మాయి యూపీఎస్సీ కూడా ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అటెండ్ అయ్యి వచ్చింది అక్కడ ఏది మెడికల్కి సంబంధించినటువంటి ఢిల్లీలో ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అటెండ్ వచ్చింది తెలుగుగల్ అమ్మాయి అండ్ ప్రశ్నించే తత్వం అంటే క్వశ్చన్ చేస్తుంది అనమాట అన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయటం కాకుండా ప్రశ్నిస్తుంది అనమాట ప్రశ్నించే క్రమంలో అది ఈ ఈ సైట్కి కొంచెం మింగులు పడినట్టు లేదు అది అంటే వాళ్ళు కాస్త ఇది ఎంఐ ప్రశ్నిస్తున్న క్రమంలో ఎంఐ డేరింగ్ డేర్నెస్ తోటి ఉన్నది బట్ సెన్సిటివ్ ఆల్సో సో ఈ ఎంఐని చాట్స్లో కూడా చూసినప్పుడు తగ్గిన ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ సపోర్ట్ను కూడా వీళ్ళు అమ్మాయి ట్రై చేసింది అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా సపోర్ట్ గ్యాదర్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంది బట్ వాళ్ళు ఇది నార్మలే కదా ఇదేముంది ఇది పెద్ద ఏముంది అనేటటువంటి దూరంలో వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతున్నారు బట్ షీ వాజ్ ఫీలింగ్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఇది ఇట్లా ఇది జరుగుతుంది ఇట
సో వారితో కూడా నరేందర్తో కూడా నేను చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడటం జరిగింది మాట్లాడిన తర్వాత మా ఏసీపీ గారు అందరూ కూడా మేము డీటెయిల్గా మాట్లాడి వాళ్ళతో కూడా జరిగిందని కూడా తీసుకున్నాం సో నైన్టీన్త్ రోజు సారీ ట్వంటీ సోమవారం రోజు నైట్ వాళ్ళ తండ్రికి ఎప్పుడైతే కనుక ఈ సాటర్డే మామూలుగా ఇంతకుముందు కూడా కొంత హెరాస్మెంట్ ఉన్నట్టు ఉంది కానీ సాటర్డే ఈ గ్రూప్లో ఎప్పుడైతే ఇది పెట్టిందో పెట్టినప్పుడు ఈ అమ్మాయి కొంత రియాక్ట్ అయ్యి అతను కూడా చెప్పాను కదా పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టింది పెట్టి యూ మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో నువ్వు నాకు చెప్ప నువ్వు ఎందుకు చెప్తున్నావు నేను చెప్పాలనుకుంటే నువ్వు యూ టెల్ టు మై హెచ్ఓడి ఆర్ ప్రిన్సిపల్ అంతేగాని నాకు గ్రూప్లో ఎందుకు పెడుతున్నావు యువర్ ట్రైన్ టు ఇన్సల్ట్ మీ అని చెప్పి అనే దీంట్లో ఆమె అతనికి పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టింది మధ్యాహ్నం ఈ ఇది చాట్ అవ్వగానే అనమాట సో ఆ రోజు వాళ్ళ ఫాదర్కి కూడా మండే రోజు చెప్పడం జరిగింది మండే రోజు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా వచ్చారు నైట్ వచ్చి అమ్మాయిని కలిశారు కలిసినప్పుడు ఆ రోజు నైట్ ఏసీపీకి ఫోన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అతను ఒక సదానంద అని ఒక కానిస్టేబుల్ ద్వారా ఇతను ఏసీకి సదానంద అతనికి తెలుసు అతను కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు అతని ద్వారా ఏసీపీని రీచ్ అవడానికి ట్రై చేస్తాడు ట్రై చేసి ఏసీపీ ఫోన్ ఎత్తుతున్నాడు ఫోన్ ఎత్తకపోతే తర్వాత మెసేజ్ పెడతాడు ఏసీపీ యాక్చువల్గా ఒక మీటింగ్లో ఉంటాడు ఆ రోజున రేవంత్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర అది నడుస్తున్న క్రమంలో సోమవారం నెక్స్ట్ డే వరంగల్ ఏరియాలో ఉంది దాని బందోబస్తు దాని గురించి మీటింగ్లో ఉంటాడు నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో సో అప్పుడు మీటింగ్లో ఉంటే ఆ టైంలో ఉండి మెసేజ్ పెడతాడు అతను ఎవరు ఏఏసే మెసేజ్ పెడితే తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతాడు ఇతను మాట్లాడి నేను ఇట్లా మీటింగ్లో ఉన్నాను బయటకు వచ్చి తర్వాత మాట్లాడతానని చెప్పి మాట్లాడతాను మాట్లాడిన తర్వాత ఈ లోపల ఇతను ఎస్ఐ తోటి కూడా శంకర్ నాయక్ అని ఎస్ఐ ఉన్నాడు మట్వాడ పోలీస్ స్టేషన్లో మట్వాడ ఇన్స్పెక్టర్ రీసెంట్గా సస్పెండ్ అయ్యాడు మీకు తెలుసు రమేష్ అని అతను సస్పెండ్ అయ్యాడు సో అందుకోసం అక్కడ ఎస్ఐ శంకర్ నాయక్ అని ఉన్నాడు సో శంకర్ నాయక్ తోటి డైరెక్ట్గా ఇతను వాళ్ళ ఫాదర్ నరేందర్ మాట్లాడతాడు మాట్లాడినప్పుడు శంకర్ నాయక్ వెంటనే అతను నేను బందోబస్తులో ఉన్నాను ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాను సో నేను ఇమీడియట్గా అయినా కానీ లేదు చాలా అర్జెంట్ అదని అంటే సరే నేను మాట్లాడుతానని చెప్పి అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్ గారితో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్ మోహన్ దాస్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ గారు వెంటనే తర్వాత నేను చూస్తానని చెప్పి ఎస్ఐకి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత వెంటనే వారు మోహన్ దాస్ గారు ఆయన వెంటనే హెచ్ఓడి నాగార్జున రెడ్డి గారికి కూడా వారు వెంటనే చెప్పి నైట్ టెన్ థర్టీకే చెప్పి ఇట్లా జరుగుతుంది అనేటటువంటిది ఈ అబ్బాయి అమ్మాయిని హెరాస్ చేస్తున్నాడు అనేటటువంటిది ఈ అమ్మాయి కంప్లైంట్ చేస్తుంది అని అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే మంగళవారం ట్వంటీ ఫస్ట్ వస్తుందనమాట మంగళవారం మార్నింగ్ అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో వాళ్ళు పిలిపిస్తారు వీళ్ళని దానికి పిలిపిస్తారు అమ్మాయితోటి హెచ్ఓడి ఫస్ట్ అబ్బాయితో మాట్లాడతాడు సైఫ్తో మాట్లాడతాడు తర్వాత అమ్మాయితో కూడా మాట్లాడతాడు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ మాట్లాడిన దీంట్లో ఇతను సైఫ్ ఇతను వాదన ఇతను చెప్తాడు అంటే నేను సి నేను కరెక్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాను సి జనరల్గా సెకండ్ ఇయర్స్ మేము ఒక లర్నింగ్ దీంట్లో మేము వాళ్ళకి నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం నేర్పించే క్రమంలో మేము కొంత వాళ్ళతోటి గట్టిగా చెప్తాం అది మేము ఓన్లీ వాళ్ళకి ఎక్కువ టీచ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తాం తప్ప కానీ దాంట్లో వేరే ఉద్దేశాలు లేవు తప్పుడు అంటే దాంట్లో హెరాస్ చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు అనేది అది అతను చెప్తాడు బట్ సైఫ్ యొక్క ఉద్దేశాలు సైఫ్ చార్ట్స్లో కూడా తీసామన్నమాట సైఫ్ అనేది అతను ఎవరైతే అతని ఉద్దేశాలు బయటకు అలా చెప్తున్నా కానీ అతను వేరే ఫ్రెండ్స్ తోటి లేకపోతే వాళ్ళ వేరే కొలీగ్స్ తోటి చేసిన చాట్స్లో ఈ అమ్మాయి కొంచెం ఎక్కువ చేస్తుంది ఈ అమ్మాయికి సహకరించొద్దని కూడా ఇతను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కూడా చాట్స్ పెట్టాడు సో అంటే ఇతను టార్గెటెడ్గా ఈ అమ్మాయి మీద పోతున్నాడు అనేది ప్రస్ఫుటంగా మనకి కనబడుతున్నాడు అనమాట అంటే సైఫ్ చాట్స్ ఒకటి ఈ అమ్మాయి చేసినటువంటి చాట్స్ వేరే ఫ్రెండ్స్ తోటి చేసిన చాట్స్ని గ్రూప్లో జరిగిన చాట్స్ని అన్నిటిని కూడా మనం తీసుకొని అనలైజ్ చేయడం కూడా జరిగిందన్నమాట సో అంటే అక్కడ ఇతను టార్గెటెడ్గా వెళ్తున్నాడు అనేది అది స్పష్టంగా ఉంది సో ఈ అమ్మాయి తర్వాత హెచ్ఓడి గారు మాట్లాడారు ఎవరితోటి ఈ సైఫ్ తోటి మాట్లాడాడు తర్వాత ఈ అమ్మాయితో కూడా మాట్లాడాడు అతన్ని కూడా చెప్పాడు మందలించారు హెచ్ఓడి గారు మందలించి నువ్వు జాగ్రత్త నువ్వు అమ్మాయితో నువ్వు అసలు అమ్మాయితో కనెక్ట్ అవ్వడద్దు నువ్వు చేయొద్దు అని చెప్పి ఫర్దర్గా అమ్మాయితో కూడా మాట్లాడినాడు మాట్లాడినప్పుడు అమ్మాయి కూడా బాధను వ్యక్తపరిచినప్పుడు సో దాన్ని ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ అంటే మన ప్రిన్సిపల్ కూడా బ్రీఫ్ చేశారు ప్రిన్సిపల్ బ్రీఫ్ చేసి ఈ అబ్బాయిని ప్రిన్సిపల్ని కలిశాడు అమ్మాయి ప్రిన్సిపల్ని నేను సరే తర్వాత కలుస్తానని అన్నది కలవలేదు అన్నారు ప్రిన్సిపల్ గారితో కూడా మాట్లాడాం సో ప్రిన్సిపల్ని
ఇదంతా మంగళవారం రోజు మార్నింగ్ సెషన్లో అయిందనమాట సో మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఎంఐ కంటిన్యూస్గా డ్యూటీలోనే ఉంది డ్యూటీలోనే ఉండి ఎన్జిఎం హాస్పిటల్లో ఉంది ఎంఐ బాగా ఫిజికలీ స్ట్రెస్డ్ అవుట్ ఉన్నది స్ట్రెస్డ్ అవుట్ ఉండి ఆ రోజు నైట్ కూడా త్రీ ఓ క్లాక్కి శైలేష్ అని ఇంకొక వాళ్ళ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అతనితో కూడా మాట్లాడాం మాట్లాడితే శైలేష్ తోటి కూడా ఎంఐ త్రీ ఓ క్లాక్కి ఫోన్ చేసి అడిగింది అడిగితే ఇట్లా ఏది నేను ఇట్లా చెప్పాను కదా అందరి మీద అందరూ నాకు వ్యతిరేకం అవుతారా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇట్లా అంటే ఏం లేదు అదేం లేదు క్యాజువల్గా మాట్లాడింది శైలేష్ అన్నాడు నాతో చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడింది సార్ ఎక్కడ కూడా టెన్షన్గా ఫీల్ అవ్వలేదు అన్నాడు బట్ అది ఓకే అమ్మాయి అయితే మటుకు ఈ ఈ సమస్య గురించి కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తుంది అనే దానికి ఆమె చాట్స్ ఇవన్నీ కూడా నిదర్శనం అనమాట సో అది అంటే షీఈస్ ఫీలింగ్ దట్ షీఈస్ హెరాస్డ్ బై సైఫ్ డాక్టర్ సైఫ్ అనే అతను సో అనే ఫీలింగ్లో ఆమె ఉన్నది ఆమె చాట్స్లో కానీ కంటిన్యూస్గా అదే మైండ్లో ఉన్నది అనమాట సో అయితే త్రీ ఓ క్లాక్కి ఫోన్ కాల్ మాట్లాడిన తర్వాత కూడా రాత్రి అర్ధరాత్రి త్రీ ఓ క్లాక్కి మాట్లాడింది సో ఇతను చెప్పాడు ఏం లేదు ఇదేం లేదు ఎవడేమో అనుకోవట్లేదు అంత మామూలు ఇదంతా నార్మల్ మీరు సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చే అంత మామూలు అయిపోతుంది అతను కూడా కాస్త క్యాజువల్గానే ధైర్యం చెప్పాడు మార్నింగ్ అంతా డ్యూటీ దాకా ఉన్నది సెవెన్ ఓ క్లాక్కి సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ మధ్యలో షీఎస్ అంటే మేము అనుకునేది షీఎస్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ అని అనుకుంటున్నాము దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ అక్కడ ప్రాబ్లీ అక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ అనస్థీషియా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎమర్జెన్సీ కిట్ ఇస్తారంట ఎనస్థీ అనస్థీషియా సంబంధించిన డ్రగ్స్ కూడా ఎమర్జెన్సీ కిట్ ఉంటాయంట అక్కడ సో వాళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని క్యారీ చేస్తారు సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్యారీ చేసిన దాంట్లో సక్సి నైల్ కోలీన్ అని చెప్పేసి అదొక ఇంజెక్షన్ ఉంది అది సీల్ ఓపెన్ చేయలేదు సీల్ ఓపెన్ చేయలేదు సీల్ అట్లనే ఉంది సక్సి నైల్ కోలిన్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇది ఇంజెక్షన్ వల్ల ఇదేంటంటే నర్వస్ సిస్టమ్ను మస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే నరాల అండ్ అట్లానే కండరాల వ్యవస్థ అంతా కూడా చాలా రిలాక్స్ అయినట్టు ఉంటుంది రిలాక్స్ అయ్యి తర్వాత అది జనరల్గా ఏమైనా సర్జరీస్ అప్పుడు ఇచ్చేటటువంటి డ్రగ్ అనమాట సో ఆ డ్రగ్ అది బాటిల్ ఓపెన్ చేయలేదు కానీ ఎంఐ గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ టైంలో గూగుల్లో సర్చ్ చేసినట్టు కూడా మనకి వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ఏ హెల్తీ పర్సన్ టేక్స్ సక్సి నైల్ కోలిన్ ఇంజెక్షన్ అనేది అమ్మాయి గూగుల్లో కూడా సర్చ్ చేసింది సర్చ్ చేసిన దానికి అది మనకి ఆమె దాంట్లో సర్చ్ హిస్టరీలో కూడా చూసాము ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడ బాటిల్స్ వేరేది అంటే సగం ఓపెన్ చేసిన బాటిల్ మెడాజోలం అనేది ఒకటి ఉంది అది కొంచెం అంటే సీల్ ఓపెన్ చేసింది అండ్ అట్లానే ఇంజెక్షన్ ఒకటి అక్కడ ఉన్నది దాంట్లో కూడా మనం సస్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే పెంటానిల్ అని చెప్పేసి ఒక ఇంజెక్షన్ అది ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఇది అనుకున్నాం బట్ ఏదైతే ఏముంది ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ శాంపుల్ తీసి టాక్సికాలజీ చెక్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది ఆ టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్ కోసం వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో అసలు ఏముంది డ్రగ్ అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది సో డాక్టర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ హెచ్ఓడీస్ కానీ కొంతమంది వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఇట్ కుడ్ బి డ్యూ టు కార్డియా కరెస్ట్ సడన్గా అంటే అమ్మాయి కొంచెం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లా అంటున్నారు కానీ మేము ఈ జరిగిన పరిణామాలన్నింటినీ చూసిన తర్వాత వీఆర్ ఆఫ్ ఎన్ ఒపీనియన్ దట్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ప్రాబబుల్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ అనేది అనుకుంటున్నాం అనమాట ఒక ప్రాబబుల్ అటెంప్ట్ సో ఇంకా ఎందుకంటే మనకు రేపు టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత బాడీలు ఏమైనా ఉంటే కనుక మనకు అప్పుడు ఇంకా తెలుస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ టూ ఓన్లీ టు కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ బట్ మేము అనుకునేది ఇలా అనుకుంటానికి ఆస్కారం ఉంది అని అనుకున్నాం డౌట్ అనమాట సో రేపు ఎందుకంటే నేను రిపోర్ట్ బట్టి మాట్లాడగలుగుతాను సో టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్లో బ్లడ్ శాంపుల్ని తీసి చెక్ చేసిన తర్వాత మనకి టాక్సికాలజీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చేది ఎందుకంటే ఇక్కడ నిమ్స్లో తీసారు శాంపుల్ తీసి కలెక్ట్ చేసి అది ఆ టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన దగ్గర టాక్సికాలజీ వింగ్ లేదని అన్నారు ఎంజిఎంలో సో అందుకోసం ఇక్కడ చేయలేకపోయారు అక్కడ ఉంది కాబట్టి అది చేస్తున్నారు అనేది సో ఇది జరిగినటువంటి ఇది దీంట్లో రెండు మూడు అంశాలు కూడా అంటే సోషల్ మీడియాలో చాలా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి అన్నిటి మీద కొంత క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరు తోచినట్టు వాళ్ళు రాయటం అనేది అది చాలా మామూలు అయిపోయింది సో దీంట్లో కొన్ని ఏంటంటే దీంట్లో రాజకీయం ఉంది ఇది అనేది ఉందంటే దీంట్లో ఎటువంటి రాజకీయాలు లేవు చాలా క్లియర్గా చెప్పదలుచుకుంది ఎందుకంటే ఇతను సైఫీస్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ ఆర్డినరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసి అంటే అడాప్టెడ్ అంటే పెంచుకున్న తండ్రి వచ్చేసి వ్యవసాయం చేసేవాడు వ్యవసాయంగా ఉండేది చిన్న వ్యవసాయ రై
ఎవరు తోచినట్టు వాడు పెట్టిన దాన్ని మనం దాన్ని ఒక న్యూస్గా తయారు చేయకూడదు అనేది కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో నెంబర్ వన్ అది నెంబర్ టూ పోలీస్ రియాక్షన్ దాని గురించి కూడా పోలీస్ రియాక్ట్ అయ్యారా అనే దాని గురించి ఏసీపీ రియాక్ట్ కాలేదని కొన్ని మెసేజెస్ చూస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో సో దీని మీద కూడా నేను నరేంద్రని చాలా పాయింటెడ్గా అడిగాను అంటే తండ్రిని అమ్మాయి తండ్రిని పోలీస్ ఏమన్నా స్పందించడంలో ఏమన్నా మీకు ఎక్కడన్నా డిలే కానీ లేకపోతే అక్కడ దాట వేసే ధోరణి ఏమైనా కనపడదా అంటే దీంట్లో తప్పించుకోవడానికి దీన్ని దాట వేసేది తాత్సాలం చేసినట్టు ఏమైనా అనిపించింది అంటే అతను లేదు సార్ ఆ రోజు మాకు జరిగింది చెప్పాడు అంటే క్లియర్గా ఇదంతా కూడా చెప్తూ వాళ్ళ తండ్రి ఏదైతే సోమవారం రాత్రి ఇరవై తారీఖు రాత్రి ఫోన్ చేసాం ఎస్ఐ వెంటనే తెలిసిన వాడు మాకు అతను శంకర్ నాయక్ అతనితో మాట్లాడాము ఏసీపీతో కూడా మాట్లాడాం ఏసీపీ ఫస్ట్ లేదు మెసేజెస్ అంటే ఒక ప్లీజ్ కాల్ మీ ఆ చక్కర్లు కొడుతుంది ప్లీజ్ కాల్ మీ అనేది ఎటువంటిది అదో ఆ తర్వాత జరిగింది చెప్పట్లేదు ఆ తర్వాత జరిగింది ఏసీపీ మాట్లాడాడు ఎస్ఐ కూడా మాట్లాడాడు ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడాడు నేను అడిగాను మీరు కేసు రిజిస్టర్ చేస్తారంటే ఏమన్నా ఇది అన్నారా కేసు అనేది మేము వద్దన్నాం కదా సార్ ఎందుకంటే మేము ఇంతవరకు వస్తాను అనుకోలేదు మేము ఏంటంటే అది కౌన్సిలింగ్ ద్వారా అది చేస్తే కొంత మనం ఇది ఇది కాస్త ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కౌన్సిలింగ్ చేసినట్టు చేస్తే కనుక అది సర్ది మనకు అయిపోద్ది అనేది అనుకున్నాం కానీ మేము కేసులు అవి వద్దనుకున్నాం సార్ అసలు ఆ ధోరణిలో ఆ లైన్లోనే ఆలోచన చేయలేదని చెప్పి కూడా వాళ్ళ తండ్రి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అందుకోసం అతను ఎటువంటి రిటర్న్ కంప్లైంట్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు ఓన్లీ ఫోన్లో మామూలుగా మాట్లాడుతూ సార్ కొంచెం అంటే హెల్ప్ చేయమని అడుగుతున్నారు అన్నమాట మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేది ఇది జరిగింది అంటే పోలీసు అక్కడ దీంట్లో తాత్సరం చేశారు దీంట్లో యాక్ట్ చేయలేదు దీంట్లో అంతా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ సి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనం ఎవరి తోచినట్టు వాళ్ళు రాయడానికి అనుమానం రావడానికి బురద చల్లడం చాలా ఈజీ దాని తర్వాత దాన్ని దాన్ని నివృత్తి చేయాలన్నా లేదా దాన్ని చేయాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా మేము ఎవిడెన్స్తో తీసుకున్నాం వాళ్ళ తండ్రితో కూడా స్పష్టంగా నేను క్లియర్గా మాట్లాడాను సో పోలీస్ ఎటువంటిది ఉన్నా కనుక మీకు తెలుసు గత రెండున్నర నెలలో దాదాపు పన్నెండు మంది సస్పెండ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఓకే సో ఎక్కడ కూడా ఎవరిని ఉపేక్షించేది ఉండదు అందులో మోర్ సో ఇట్లాంటి కేసెస్లో ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా ఉపేక్షిస్తున్నట్టుంటే కనుక ఎవరిని వదిలిపెట్టేది ఉండదు సో అది చాలా స్పష్టంగా ఉంటాం సో ఈ తండ్రిని స్పష్టంగా నేను పాయింటెడ్ అడిగాను పోలీస్ ఎక్కడన్నా నీకు రియాక్ట్ కావాల్సిన పదంలో రియాక్ట్ కాలేదా అని కూడా అడిగాను అడిగితే లేదు సార్ అలా లేదు ఎక్కడ సో అదే ఒకటి సో ఈ రెండు కూడా ఇది నెక్స్ట్ దీన్ని ర్యాగింగ్ అనేది వెదర్ దీన్ని మొత్తం ఓవరాల్గా ఈ ఈ ర్యాగింగ్ అనేది ఉందా కాలేజీలో అని అంటే కనుక ఐ డోంట్ సీ ఇట్ ఈస్ ర్యాగింగ్ అని అంటాం లేదు ఇది టార్గెటెడ్గా ఒక ఇండివిజువల్ని చేస్తున్నటువంటిదిగా ఉందన్నమాట బట్ ఇందాక నేను ప్రిన్సిపల్ గారితో వాళ్ళ హెచ్ఓడీస్తో మాట్లాడేటప్పుడు సో ఒక కల్చర్ అక్కడ మనకి గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఒక సీనియర్ జూనియర్కి సార్ అనే కల్చర్ అనేది లేకపోతే ఇది ఆ సార్ అనేది ఒక డివైడ్ లాగా అంటే ఒక గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట సార్ అనేది అనే దాంతో ఏమొస్తుంది ఒక గ్యాప్ అతను సీనియర్ నేను జూనియర్ సో అదొక టైప్ ఆఫ్ బాసింగ్ ఓవర్ అంటే అతను చెప్పే దాంట్లో అతను ఒక అథారిటేటివ్ దీంతో అంటే చెప్పే క్రమంలో నేను చెప్తే నువ్వు వినాలి నేను బాస్ని నువ్వు వినాలి అనేటువంటి ధోరణిలో మాట్లాడుతున్నది ఇతనిలో కనబడదు అనమాట ఎవరు ఇతని సైఫ్లో కనబడదు అంటే ఆ కల్చర్ అనే దాన్ని బహుశా సార్ అనేది లేకపోతే ఇట్లాంటి ఆ గ్యాప్ తీసుకొస్తే అందరూ ఫ్రెండ్లీగా మింగిల్ అయితే సీనియర్ అయితే డాక్టర్ సైఫ్ లేకపోతే డాక్టర్ ఇట్లా అని మాట్లాడుకునేటువంటి ఆ కల్చర్ ప్రమోట్ చేస్తే ప్రాబర్లీ ఇంటర్ మింగ్లింగ్ కొంత కలిసిపోవడం అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇట్లా అన్నట్లు కూడా ఇలానే ఉంటుంది సో సో దిస్ ఈజ్ యూనో ఇది బట్ స్టిల్ ఇది ఎంక్వైరీ స్టేజ్లో ఉంది ఇంకా మన ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేజ్లో ఉంది ఇంకా రిపోర్ట్స్ రావాలి అండ్ తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా మేము ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా సార్ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్తో కూడా ఇంకా మాట్లాడతాం మాట్లాడి తప్పకుండా రేపు ఎవరైనా కనుక ఇక్కడ నెగ్లిజెంట్గా యాక్ట్ చేసినట్టు ఉంటే కనుక నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్ చేస్తే కనుక అక్కడ మేము యాక్ట్ చేసేటానికి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనకాడే పరిస్థితే ఉండదు సో ఇది దిస్ వాట్ ఐ వాట్ యా రైట్ సో ఇది నేను కూడా అడిగాను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వాళ్ళని అడిగాను సో మీరు ఇదంటే సార్ ఇది ఈరోజు మంగళవారం రోజు మీరు మా దృష్టికి వచ్చింది ఆ రోజు మేము తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ డే కూడా దాన్ని అంటే సి ఒక్క రోజులో ఆ రోజుకే అంత పరిష్కారం అవుతుంది కాదు కదా నెక్స్ట్ డే కూడా మనం దీన్ని మొత్తం దీన్ని ఇంకా సార్ డీటెయిల్స్ మేము తీసుకుంటాం తీసుకొని తగ్గిన వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం వేరే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి దెన్ దాన్ని బట్టి మేము ఏం జరిగింది అనేది కూడా తీసుకుంటాం అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది
సో అందుకోసం అది ఆ గ్రూప్లో జరుగుతుంది ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళలో జరుగుతున్నటువంటిది ఇది ఉంది ఈ అమ్మాయిని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి ఇన్సల్ట్ అయినట్టు కూడా ఈ ఫీలింగ్ అనేది తక్కిన వాళ్ళకి తెలియదు సెకండ్ ఇయర్లో వాళ్ళకి సైఫ్కి ఎందుకు తెలుసు సైఫ్ తోటి ఇతను ఈమె డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ చేసింది కాబట్టి సైఫ్కి డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేసింది కాబట్టి పర్సనల్గా చేసింది నువ్వు ఎందుకు నువ్వు నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నావు యూ మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో నువ్వు ఎందుకు నన్ను టార్గెట్ చేసి నువ్వు చేస్తున్నావు అని నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి అమ్మాయి పెట్టింది సో అది అందుకోసం గ్రూప్లో పెట్టలేదు ఆ మాట సో అందుకోసం అందరికీ కూడా ఈ అమ్మాయిని ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతున్నది కూడా తక్కిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఫీలింగ్ లేదు సైఫ్ చెప్తేనే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది అనమాట లేదే ఇదే నేను అనేది మీరు విన్నారా సో అదే నేను అనేది మీరు అనేది అదే నేను ఇక్కడ ఇట్లా అని నేను డైరెక్ట్గా అడిగాము వాళ్ళని వాళ్ళని అడిగాము అమ్మాయి ఇప్పుడు రేపు ఇప్పుడు సీ షీఈస్ ఆన్ క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉంది ఎక్మో ట్రీట్మెంట్ అండ్ దీని మీద మన వెంటిలేటర్ మీద ఉంది సో కొంచెం కళ్ళు తెరిచి చూస్తుందని కూడా అన్నారు సో అంత బాగుంటే కనుక దేవుడు దయ వల్ల అమ్మాయి కోలుకొని వస్తే కనుక రేపు ఇంకా మనకు ఫర్దర్గా దీని నుంచి చాలా విషయాలు వస్తాయి సో సీ రైట్ అండి నేను డాక్టర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సీ ఏమన్నా సడన్గా అమ్మాయికి వేరే థైరాయిడ్ ఇట్లాంటి సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది అమ్మాయి థైరాయిడ్ సంబంధించి ఇంజెక్షన్ ఏదో అక్కడ ఉన్నది ఇదని వాళ్ళు చెప్తున్నారు బట్ మేము ఆ దీంతో మేము ఏకీభవించట్లేదు ఎందుకంటే జరిగిన పరిణామాలన్నింటినీ తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న క్రమంలో అమ్మాయి దగ్గర ఒక ఇంజెక్షన్ సగం ఉన్నది ఉందా అంతోటి మేము ఏకీభవించట్లేదు అనమాట సో అది ఏకీభవించట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇట్ కుడ్ బీ అన్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ అనేది అంత అది మేము అనుకుంటున్నాం రేపు టాక్స్ కాదు రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అంటే మేము అనుకున్నది కరెక్టా రాంగ్ అనేది కూడా నేను చెప్పలేదు వన్ టూ డేస్లో వచ్చేస్తాం నేనే కమిటీ రిపోర్ట్ మేమే అయ్యని మేము తీసుకు ఇది పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పోలీస్ సెపరేట్గా ఉంటుంది సో పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ ఇంపార్షియల్గా ఉంటుంది వాళ్ళ కమిటీ రిపోర్టు వాళ్ళు ఏది వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము పోము మాది ఇంపార్షియల్గా మా లైన్ ఆఫ్ ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ సెపరేట్గా ఉంటుంది దేస్ అబ్సల్యూట్ నో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఎక్కడ కూడా ఆ మాటే లేదు సిసి కెమెరాస్ మేము చెక్ చేయలేదు చూస్తాము సిసి కెమెరాస్లో పెద్ద మీకు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఉన్నా కానీ కూడా మనకి ఇది లేదు చాట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి దొరికిన ఎవిడెన్స్ అనమాట అంటే అమ్మాయి గ్రూప్లో పెట్టిందే కాకుండా వేరే ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసిన చాట్స్ని కూడా మనం తీసుకున్నాం ఆ సైఫ్ కూడా వేరే ఫ్రెండ్స్తో పెట్టిన చాట్స్ అవి కూడా తీసుకున్నాం సో అతను క్లియర్గా టార్గెటెడ్ చేస్తున్నాడు ఏమైనా సి రాగింగ్ అంటే అందరినీ టార్గెట్ చేస్తారు ఎవరైనా ఈ అమ్మాయిని ఒకదాన్ని టార్గెట్ చేస్తారంటే టార్గెటెడ్గా అమ్మాయిని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు సో టార్గెటెడ్ ఇన్సల్టింగ్ ఆఫ్ జూనియర్ బై సీనియర్ ఇస్ రాగింగ్ సింపుల్ అది సో అలా మనం తీసుకుంటున్నాం నేనే సి ఒక్కొక్కటి అతను చెప్పడం ఏంటంటే అతను అతను నేను టార్గెట్ చేయట్లేదు నేను లర్న్ చేయడం అమ్మాయి నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తాను అని అంటున్నాడు బట్ ఈ చాట్స్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది టార్గెట్ చేస్తాను లేదు అదే అతను అతను అడ్మిట్ అవ్వడు అంటే నేను ఏమంటాడు ఎప్పుడు కూడా అతను నేను టార్గెటెడ్గా చేస్తున్నా నేను చెప్పట్లేదు మేము నేను విషో దిస్ సైలెంట్గా ఉంటున్నాడు నువ్వు ఎందుకు ఈ అమ్మాయిని మరి నువ్వు ఆవకి హెల్ప్ చేయొద్దు అని చెప్పి తక్కిన వాళ్ళకి కూడా ఇతను మెసేజ్లో పెడుతున్నాడు సో ఈ అమ్మాయిని ఇంత టార్గెట్ ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ అమ్మాయి కొంచెం ప్రశ్నించేటటువంటి ఇది కూడా ఉంది ధైర్యవంతురాలు డెఫినెట్గా సెన్సిటివ్ ఉండవచ్చు ధైర్యవంతురాలు సెన్సిటివ్గా ఉంది కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంది లేదు లేదు దురుద్దేశము అట్లాంటిది అలా కాదు జస్ట్ ఆమె క్వశ్చన్ చేస్తుంది ఇతను చెప్పిన దానికి ఆమె ఆమె ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు నువ్వెవరు నాకు చెప్పడానికి డైరెక్ట్గా చెప్తుంది నాకు తెలిసి పెద్ద సీరియస్గా హెల్త్ ఎయిల్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నట్టు ఏం లేదని థైరాయిడ్ అనేది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ పెద్ద మేజర్ సీరియస్ హెల్త్ ఎయిల్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మాకేమి వాళ్ళ తండ్రి గారి నుంచి ఏమీ రాలేదు ఏమంటారు నేను నేను డిఎంఈ గారు ఏం చెప్పారో నాకు తెలీదు 
సో మేము చూసింది ఇప్పటికీ పరిణామాలు అంటే ఇవన్నీ జరుగుతున్న దాన్ని సాటర్డే అదే సాటర్డే జరిగిన ఈవెంట్స్ మంగ సోమవారం జరిగిన ఈవెంట్స్ మంగళవారం జరిగిన ఈవెంట్స్ ఇవన్నిటిని మేము తీసుకుంటూ కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఇవన్నిటిని కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం సో రేపు టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏమీ లేదనుకోండి అసలు ఏమీ లేదంటే కనుక దెన్ వీ హ్యావ్ టు డౌట్ రేపు అప్పుడు డిఎంఈ చెప్పిందే కరెక్ట్ అవుతుండొచ్చు కూడా సో టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్ అనేది విల్ విల్ గో బై ద టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్ అవుతుంది డిమాండ్ పంపించారు నేనే ఉండొచ్చు ఇది ఇది జరుగుతున్నటువంటిది నేను చెప్పాను నేను ఇందాక కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ తో కూడా చెప్పాను అసలు ఈ డివైడ్ అనేది సారు లేకపోతే ఒక బాసిజం అనేది ఒక సెకండ్ ఇయర్ వరల్డ్ మీరు లర్నింగ్ నేర్పించాలంటే కనుక అది ఇట్ షుడ్ బి అ ఫ్రెండ్లీ యాటిట్యూడ్ లో ఉండాలి మోర్ లైక్ యూనో అది స్నేహితుడు లాగా గైడ్ చేయాలి అంతేగాని ఒక టీచర్ లాగానో ఒక బాస్ లాగానో గైడ్ చేయడం అనేది చేయకూడదు అది జూనియర్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతారు దాన్ని మా మీద వీళ్ళు ఏదో పెత్తనం చేయాలనుకుంటున్నారు మమ్మల్ని బాసింగ్ బాస్ చేయాలనుకుంటారు అనేటటువంటిది మమ్మల్ని డామినేట్ చేయాలని చూస్తున్నారనేటువంటిది ఆ ఫీలింగ్లో ఉండేవాళ్ళు తీసుకుంటారు సి ర్యాగింగ్ యాక్ట్ అనేది దీంట్లో మీరు అందరూ కూడా చూడాలి వెయ్యిలో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఎవడు రియాక్ట్ కాడు ఏంటంటే ఇది నార్మల్లే అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఒక్కళ్ళు సెన్సిటివ్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఫీల్ అయినా కానీ దట్ ఈస్ ర్యాగింగ్ ఈ చట్టం తీసుకొచ్చింది ఆ సెన్సిటివ్ వాళ్ళని కాపాడటం కోసం తీసుకొచ్చింది రైట్ అండి నేను చెప్పాను అక్కడ కల్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు అండర్ గో చేంజ్ ఇక్కడే కాదు అన్ని కాలేజెస్ లో బోస్ ఎస్పెషల్ మెడికల్ కాలేజెస్ లో మోర్ సో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది విన్నాను ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ లో ఇది ఆ గ్యాప్ బిట్వీన్ సీనియర్ ఎంబీబీఎస్ లో కూడా థర్డ్ ఇయర్ రోడ్ సెకండ్ ఇయర్ రోడ్ సార్ అనాలంట థర్డ్ ఇయర్ రోడ్ అట్లానే ఫస్ట్ ఇయర్ రోడ్ ని సెకండ్ ఇయర్ రోడ్ సార్ అన్నారు అంటే ఆ మోర్ ఆఫ్ దట్ యూనో అది అది అంత ఆ డివైడ్ అనేది చాలా అది ఏదో ఇన్హరెంట్ గా డివైడ్ కనపడుతుంది ప్రతి బ్యాచ్ టు బ్యాచ్ అనేది అంటే మింగిల్ అయ్యేటటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో లేదా ఇతర కాలేజ్ లో ఉన్నటువంటి కల్చర్ కనపడలేదు ఎందుకు ఈ కల్చర్ ఇక్కడ ఉండాలి అనేది మనం అది దట్ ఈస్ నేనే మేము ఎవరు జూనియర్ డాక్టర్స్ తోటి నేను ఎవరితో మాట్లాడలేదు సో వందరితో మాట్లాడేది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళతో కొంతమందితో మాట్లాడతాం సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా కొంతమంది ఎందుకంటే చాట్స్ ఎవరెవరితో షేర్ చేసే వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడతాం అది చేస్తాం నేనే నేనే వాళ్ళు ఇచ్చారంటున్నారు సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వటం అని నేను మాట్లాడేది ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిధి మాట్లాడతాం సమ్మె నోటీస్ దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను సో దీంట్లో ఇంకొకటి నేను ఈ సీనియర్స్ కూడా చెప్పేది మీకు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ సైఫ్ అండ్ ఈ అమ్మాయి ఎవరు ప్రీతి అనేది మీకు తెలియదు అది ఎందుకంటే ఈ చాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము తీసినప్పుడు మీకు సైఫ్ వేరే విధంగా బిల్డప్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇది ఏంటంటే చూసావా ఇది మనం నేను క్వశ్చన్ చేస్తుంటే ఇది అంటున్నాడు బట్ సైఫ్ ఈస్ టార్గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ అనేది ఈ చాట్స్లో అన్ని చాట్స్లో కలిసి మేము తీసినటువంటిది అనమాట సో ఎందుకంటే చాలా విషయాలు అతను బయటికి డిస్క్లోజ్ చేయడు ఆ విషయాలు మా దగ్గర తెలుస్తాయి ఎందుకంటే ఈ సమాచారం అంతా మా దగ్గర ఉన్నది సో సైఫ్ చెప్పే దాంట్లో వాస్తవం లేదు ఎందుకంటే అతను నేను నేను ఏం లేదు నేను అమాయకుడు అనేది కాదు ఇతను ఈ స్టార్గెటింగ్ ఈ స్టార్గెటింగ్ గా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు అంతేగాని అందరినీ చేయట్లేదు ఎందుకు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే కనుక ఇతను వేరే చార్ట్స్ లో వేరే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడే చార్ట్స్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇతను అరెస్ట్ అయ్యాడు సో న్యాచురల్ యూజ్ బి సస్పెండెడ్ తర్వాత దీంట్లో రెస్టిగేషన్ అనేది అంతా కూడా ఉంటుంది అనుకోండి లేదండి నేను ఇంకా ఇప్పుడు యాంటీ ర్యాగింగ్ స్కాడ్ డెఫినెట్గా కాలేజ్లో ఉంది బట్ వీళ్ళు అంటే జనరల్గా ర్యాగింగ్ అనేది ఎట్లా అంటే కాలేజెస్లో కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ర్యాగింగ్ అంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ గారితో హెచ్ఓడి గారితో మాట్లాడినప్పుడు ర్యాగింగ్ అంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటారు ఏదో పాటలు పాడించడం డాన్స్ చేయించడం లేకపోతే ఇంకేదైనా కాస్త ఏది ఇంకా వాళ్ళు ఏదో గుంజలు తీపించడం కొంచెం అట్లాంటిది ర్యాగింగ్ అనుకున్నారు కానీ అట్లా టార్గెట్ గా ఇన్సల్ట్ చేయటము ఇట్లాంటిది ర్యాగింగ్ కాదేమో అంటే ఒక వ్యక్తిని కేస్ షీట్లు పెట్టి నువ్వు ఎందుకు సరిగా ఇన్కంప్లీట్ గా ఉన్నది నువ్వు రాయాల్సింది వాళ్ళతో రాపిచ్చారు ఈ ఇన్సల్ట్ అనేది దాన్ని రకరకాలుగా తీసుకోవచ్చు ఏది హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేసెస్ ఉంటుంది అంటే అది సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కాకుండా నార్మల్ హెరాస్మెంట్ కూడా కొంత చేయొచ్చు కూడా ఈ సెక్షువల్ దీ
ఎమర్జెన్సీ కిట్ అనేది ఈ డ్రగ్స్ అంటే ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడానికి కాదు ఏదో డ్రగ్స్ వీళ్ళందరూ మీరు అనేది డ్రగ్ ఎడిక్ట్లు అనుకుంటున్నారు అలా కాదు ఈ డ్రగ్స్ అనేది ఆపరేషన్ కోసం వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చేటువంటి ఎమర్జెన్సీ కిట్స్ అనమాట అయ్యి అంతేగాని ఇది వాళ్ళు డ్రగ్స్ కనబడుతున్నాయంటే మీరు అందరూ వీళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారేమో అనే భావనలో మీరు ఉండొద్దు దయచేసి ఇది ఎమర్జెన్సీ కిట్ హాస్పిటల్ ఇస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ అందరికి ఇస్తారు అందరి దగ్గర ఉంటారు ఎమర్జెన్సీ కిట్ నే వారు అన్నారు సి ఇట్స్ ఆల్ యూనో వాళ్ళ యాంగిల్లో వాళ్ళు చెప్పారు సి దేర్ ఇస్ సమ్ ఇమ్యూనాలజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి అండ్ లేకపోతే ఇట్లానే ఏదో వాళ్ళ మెంట మెడికల్ దీంట్లో వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ సి మేము వాళ్ళని వింటాము విన్న తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి అన్ని ఈవెంట్స్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేస్తాం కనెక్ట్ చేసి ఒక వీల్ గెట్ బిగ్ పిక్చర్ ఆ బిగ్ పిక్చర్ తోటి వీల్ వీల్ కమ్ టు ఏ కంక్లూషన్ సో వారు చెప్పేది ఒక రైట్ ఒక పెరోకేల్ మేనర్లో అంటే ఒక సేమ్ యూనో ఒక నేరోడ్ దీంట్లో వాళ్ళు దే సే దట్ ఇది ఇట్లా ఉందని చెప్పిన దాన్ని మేము ఏకీభవించాం ఇది ఓవరాల్ ఈవెంట్స్లో ఉంది రేపు సపోజ్ టాక్సికాలజీ రిపోర్ట్లో రేపు ఏమీ లేదు డ్రగ్ లేదని వచ్చింది అనుకోండి బట్ స్టిల్ ఈమె చనిపోతే కనుక ఈమె చనిపోతే ఈమె షాక్కి జరిగితే కనుక దాన్ని దెన్ ప్రాబ్లమ్ సెక్షన్స్ ఆ విధంగా ఆల్టర్ అవుతాయి అంటే ఈ షాక్ రావడానికి కారణం ఈ పరిస్థితులు అనే దాన్ని కూడా అలా కూడా రేపు కన్వర్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్లా కూడా సో అంటే ఏమంటారు ఇదేనండి సి ఇదే నేనే ఎవరికి వాళ్ళు దీన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ వాళ్ళ రాజకీయ దీని కోసము ఎవరికి వాళ్ళు చేసే దాన్ని నేను ఇందాక అదే చెప్పాను డోంట్ గో బై ఆల్ దిస్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేదాన్ని లేకపోతే ఎవరో ఒకరిద్దరు రాసే దాంతో పోవద్దు క్లియర్గా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను దీంట్లో రాజకీయం ఏముంటుంది ఎవరో వాళ్ళ పేరు వీళ్ళ పేరు తెచ్చి వాళ్ళని తీసుకొని సోషల్ మీడియా రాయాలంటే ఎవరైనా రాయచ్చు అది రాసిన దాంతో ఇప్పుడు నరేందర్ని అడిగాను నేను ఎవరన్నా నీకు ఆయన వాళ్ళ తండ్రిని అడిగాను ఎవరన్నా అమ్మాయి ఏమైనా చెప్పిందా సైఫ్ ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా నీకు నా వెనకాల ఎంత ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారని ఎప్పుడన్నా అమ్మాయి ఏమన్నా నీకు మాటల్లో చెప్పిందని కూడా అడిగారు నరేంద్ర అన్నాడు ఎప్పుడు కూడా నాకు అట్లా చెప్పలేదు సార్ బట్ నేను ఈ బయట జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని చూసి నేను ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని చూసి నేను అనుకుంటున్నాను ఏమైనా ఉండొచ్చు ఏమని అనుకుంటున్నాను సో అది ప్రచారం అంటే బయట జరుగుతున్న ప్రచారం సో ఏది ఫ్యాక్ట్ అనేది వేరు బయట ప్రాపగాండా వేరు అనమాట సో ప్రాపగాండా బట్టి డోంట్ గెట్ క్యారెట్ అవే తప్పకుండా సోషల్ మీడియాలో వస్తే ఇది అనేది సోషల్ మీడియా మీద చెక్ ఉంటుంది సోషల్ మీడియా మీద చెక్ ఉంటుంది ఎవరంటే వాళ్ళు ఇష్టమైనట్టు చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ దే ఆర్ లైబుల్ నేను అదే అంటున్నాను బాధ్యత తోటి ఉండాలి మీడియా వాళ్ళు ఎలా ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉంటుంది ఆ బాధ్యత ఉంటుంది బట్ సోషల్ మీడియా ఏమైనా చేసేటప్పుడు అంటే ఎవడు అయినా కానీ ప్రతి వాడు రాయగలిగేవాడే ఎవడు ప్రతి వాడు వాడు వాడి ఆలోచనలు రాస్తాడు ప్రతి వాడు వేరే వాడికి నీతులు చెప్పేవాడు ఏది ఇంటో ప్రతి వాడు వాడి తోచిందా రాస్తాడు దాన్ని చెక్డా అన్చెక్డా కూడా ఉండదు ఏముండదు ఇష్టమైనట్టు చేస్తుంటారు ఈ సోషల్ మీడియాలో ఇటువంటి ఈ ప్రచారం చేయడం అనేది తప్పకుండా అట్లా చేసేవాళ్ళని వీళ్ళు డెఫినెట్లీ హ్యాప్ టు బుక్ దెట్ ఇది చేస్తాం సి రైట్ ఇది ఇది ఆల్రెడీ వాళ్ళు తెలియంగానే ఇమీడియట్గా నైట్ ముందు రోజు నైట్ తెలియంగానే వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీటింగ్ పిలిచారు పిలిచి మాట్లాడారు మాట్లాడారు ప్రాసెస్ నడుస్తుంది సి డిసెంబర్ నుంచి వాళ్ళ దృష్టికి రాలేదు వాళ్ళ దృష్టికి ఏ రోజు అయితే వచ్చిందో సోమవారం రాత్రి అంటే ఇరవయో తారీఖు నైట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మంగళవారం మార్నింగ్ పిలిచారు వాళ్ళు వెంటనే పిలిచి ఎమ్మెడియట్గా దే హ్యావ్ సాంగ్ ఇన్ యాక్షన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని అదనంగా ఫ్యాక్స్ తీసుకుంటున్న లోపలే మంగళవారం రాత్రి ఈ అమ్మాయి చనిపోయింది అనమాట అంటే తెల్లవారితో బుధవారం బుధవారం మార్నింగ్ చనిపోయింది సో అది జరిగింది అంటే నెక్స్ట్ డే అంటే కంటిన్యూస్ అవుతుంది అనమాట అదే ఇమీడియట్గా ఆ రోజుకి ఆ రోజు పరిష్కారం అవుతుందని కాదు కదా సో అది వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మేనేజ్మెంట్ మా దృష్టిలో మేము అనిపించింది వాళ్ళు దే హ్యావ్ రియాక్టెడ్ వాళ్ళు వెంటనే అక్కడ ప్రిన్సిపల్ హెచ్ఓడి కూడా వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు దే ఆర్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రాసెస్ ఒక రోజు అయిపోతుంది కాదు కదా రెండు మూడు రోజులు పట్టవచ్చు నై డెఫినెట్లీ అండి ఇక్కడ కల్చర్ అనేది దట్ వాట్ యూ సెట్ ఇస్ కొంచెం ఆ కల్చర్ అనే దాన్ని కూడా అడ్రస్ చేయాలి మెడికల్ కాలేజెస్లో మోర్స్ ఎందుకంటే కొంచెం ఆ గ్యాప్ అనేది టీచర్కి స్టూడెంట్ అనేది గ్యాప్ని వీ టీ హ్యాస్ బి అడ్రస్ ఆ గ్యాప్ ఏంటంటే ఎక్కువ భయపడేటటువంటి తత్వం అది ఎక్కువ ఏంటంటే ఆ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ డివైడ్
ఈ స్ట్రైఫ్ తీసుకుంటుంది కూడా అదే నేను డిసిప్లిన్గా నేను అమ్మాయి చెప్తున్న దాన్ని నేను డిసిప్లిన్ చేయాలని చూస్తున్నాను అమ్మని ఏది లర్నింగ్ అసలు నువ్వే కూడా చెప్పడానికి దట్ ఇస్ వాట్ విజ్ యువర్ స్టూడెంట్ యువర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ నువ్వెవరు డిసిప్లిన్ చేయడానికి అమ్మాయికి నువ్వు అని ఉంటే కనుక ఇష్యూ ట్వంటీ టూ హెచ్ ఓటీ అక్కడ చెప్పాలి అంతేగాని నువ్వు డిసిప్లిన్ చేయడానికి నీకేం హక్కు ఉంది లేదని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది హెచ్ఓటీస్ ఇంటర్ ఇంటరాక్ట్ అంటే జనరల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ర్యాగింగ్ అనేది ఉంటే కనుక వీళ్ళు అదే చెప్పారు కదా ర్యాగింగ్ అనేది ఒక వ్యక్తిని ఇండివిజువల్గా టార్గెట్ చేసి చేస్తున్నప్పుడు అమ్మాయి అయినా చెప్పాలి అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి చెప్పాలి అమ్మాయి చెప్పింది ఎప్పుడు చెప్పింది కానీ వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యారు అనమాట ఇక్కడే కాదు అంటే ఇది నేనది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇక్కడ ఈ కల్చర్ ఇక్కడ ఈ హెచ్ఓడీలో కాదు దిస్ ఈజ్ ద కల్చర్ ఇన్ ద మెడికల్ కాలేజెస్ అన్ని కాలేజెస్లో అది ఉంటుంది ఈ కల్చర్ని మనం అడ్రస్ చేయాలంటున్నాను సో ఇట్స్ ఓవరాల్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం దీన్ని ఇంత చిన్నగా మనం ఏదో హెచ్ఓడినో ప్రిన్సిపల్ అనేది కాదు ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లం ఇస్ దట్ కల్చర్ ఆఫ్ యూనో అది ఒక సీనియర్ జూనియర్ గ్యాప్ ఉంచడం సార్ అనే కల్చర్ తీసుకురావటం ఆ కల్చర్ హ్యాస్ నాట్ అబౌట్ చేంజ్ దట్స్ వాట్ ఐ రై